हेलो फ्रेंड्स नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आपण आपला चॅप्टर सेव्हन जो आहे फ्रॉम शेल्टर्स टू विलेज सेटलमेंट्स टुडे वी आर गोईंग टू लर्न द चॅप्टर सेव्हन फ्रॉम शेल्टर टू विलेज सेटलमेंट्स इन दिस लेसन वी आर गोईंग टू लर्न शेल्टर सीझनल कॅम्प्स अँड विलेज सेटलमेंट्स आय विल एक्सप्लेन इन मराठी ऑल्सो टू फॉर बेटर अंडरस्टँडिंग शेल्टर मीन्स निवारा सीझनल कॅम्प्स म्हणजे हंगामी तळ अँड विलेज सेटलमेंट्स म्हणजे गाव वसाहती अँड द लेसन नेम इज फ्रॉम शेल्टर्स टू विलेज सेटलमेंट्स म्हणजे निवारा ते गाव वसाहती तर त्यातलं सेव्हन पॉईंट वन हा जो टॉपिक आहे तो आहे पहिल्यांदा शेल्टर शेल्टर म्हणजे निवारा माणूस ज्या ठिकाणी राहत होता त्याला निवारा म्हणायचं त्या ठिकाणी त्याचं ऊन वारा थंडीपासून रक्षण व्हायचं ही प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम हीट कोल्ड अँड रेन अशा पद्धतीने शेल्टर म्हणजे निवारा इन द फिफ्थ लेसन वी सॉ दॅट द ने अँडरथल स्लिव्ड मेनली इन केव्ह ने अँडरथल मेन जे होते ते कशामध्ये राहायचे जास्त करून आपण पाहिलं मुख्यत्वे ते केव्ह म्हणजे गुहेमध्ये राहायचे असं आपण शिकलो कोण राहायचं गुहेमध्ये ने अँडरथल्स ऍट दॅट टाइम द क्लायमेट इन युरोप वॉज एक्स्ट्रीमली कोल्ड त्यावेळी युरोप मधलं जे क्लायमेट होत हवामान होत ते कसं होत एक्स्ट्रीमली कोल्ड म्हणजे खूपच थंड होत द ने अँडरथल्स कोड प्रोटेक्ट देमसेल्स फ्रॉम द फ्रिझिंग टेम्परेचर बिकॉज दे ओव्हर लेदर क्लोदिंग अँड मेड यूज ऑफ फायर आणि हे जे ने अँडरथल्स होते ते त्या तापमानात कसे राहायचे कारण की ते त्यांचे जे क्लोथ असायचे ते कशाचे असायचे लेदर क्लोदिंग असायचे ते चामड्याचे कपडे वापरायचे ते आणि ते फायर म्हणजे आगीचा युज करायचे ते शेकोटे करायचे शेकायचे पर हॅप्स दॅट वॉज नॉट इनफ पण ते तेवढं पुरस पुरेसं नव्हतं दॅट इज वाय दे युज अॅनिमल हाईड्स टू इरेक्टेंट्स इन साईड द केव्ह फॉर वॉम्ब म्हणून त्यांनी काय केलं युज अॅनिमल हाईड्स अॅनिमल हाईड्स म्हणजे जनावरांची कातडी या ठिकाणी अॅनिमल हाईड असा वर्ड आहे अॅनिमल हाईड म्हणजे काय मित्रांनो जनावरांची कातडी अॅनिमल हाईड म्हणजे काय जनावरांची कातडी अॅनिमल हाईड्स या ठिकाणी म्हटलेलं आहे आणि मग ते काय करायचे ती जनावरांची कातडी काय आहे ती जी गुहा आहे ना त्या गुहेच्या आतील भागात जनावरांची कातडी वापरायची ऊब मिळवण्यासाठी वेअर एव्हर नेसेसरी दे ऑल्सो बिल्ट हट्स इन द ओपन जिथं शक्य असेल ना तिथं ते रिकाम्या जागी काय करायचे हट हट म्हणजे काय करायचे झोपडी बांधायचे हट्स हट्स म्हणजे काय करायचे रिकाम्या जागी ते झोपडी बांधायचे पुढे पाहूया इन द मिडल स्टोन एज पहा आता सीझनल कॅम्प्स आता हंगामी तळ आपण पाहूया इन द मिडल स्टोन एज ग्रुप्स ऑफ होमोसेपियन्स हॅज एस्टॅब्लिश कॅम्प्स ऑल ओव्हर द वर्ल्ड मिडल स्टोन एज जो होता मध्यस्मयुग होत तेव्हा होमोसेपियन्स म्हणजे बुद्धिमान मानव की ज्याला चांगली बुद्धी होती चांगल्या बुद्धीचा बुद्धीचा चांगला वापर करत होता हॅड एस्टॅब्लिश कॅम्प्स ऑल ओव्हर द वर्ल्ड त्यांनी आपली जे वस्ती आहे ते पूर्ण जगभर त्यांचे समूह पसरले होते त्यांच्या ग्रुप्स ऍट दॅट टाइम क्लायमेट वॉज गेटिंग वॉर्मर जगाचं तापमान सुद्धा थोडस ऑर्मर म्हणजे उबदार होत होत एव्हरीवेअर द एन्व्हायरमेंट वॉज चेंजिंग सगळीकडं जे एन्व्हायरमेंट आहे पर्यावरण आहे ते बदलत होत अँड विथ इट द डायट ऑफ होमोसेपियन्स वॉज ऑल्सो अंडर गोईंग चेंज आणि हा जो बुद्धिमान मान मानव आहे होमोसेपियन आहे त्याचा जो आहार आहे तो सुद्धा बदलत होता बाय द टाइम ऑफ द मिडल स्टोन एज बिग अॅनिमल्स लाईक मॅमथ वेअर ऑन द वे टू एक्सटिंक्शन ड्यू टू चेंजिंग एन्व्हायरमेंट मॅमथ सारखे जे प्राणी होते तर मॅमथ तुम्हाला पाहायला मिळेल या ठिकाणी पहा आता पाहतो तो आपण हत्ती आहे त्याचा आकार सर्वसामान्य आहे पण हा जो मॅमथ होता ना हा मॅमथ तो खूप प्रचंड अशा मोठ्या आकाराचा होता पण मिडल स्टोन एज मध्ये जो मॅमथ होता ना बाय द मॅमथ वेअर ऑन द वे ऑफ एक्सटिंक्शन तो नाहीसा होण्याच्या मार्गावर होता का कारण की एन्व्हायरमेंट मध्ये चेंजेस होत होते आणि आता असं एन्व्हायरमेंट तयार होत होत की त्याच्यामध्ये प्रचंड मोठे प्राणी जगू शकत नव्हते म्हणून मॅमथ त्यावेळी विनाश त्याचा होणार होता अँड ऑल्सो बिकॉज दे वेअर हंटेड ऑन अ व्हेरी लार्ज लार्ज स्केल 
आणि मॅमथ जे होते मोठ्या आकाराचे जे हत्ती होते मॅमथ सारखे त्यांचे शिकार सुद्धा मोठ्या प्रमाणात होत असते म्हणून त्याचं विनाश होणार होता त्यावेळी मिडल स्टोन एज मुळे दॅट इज वाय होमोसेपियन्स हॅड लार्जली टर्न टू फिशिंग म्हणून जे बुद्धिमान मानव होते ते कुठे वळले फिशिंग म्हणजे मासेमारीकडे वळले हे अर्सो बिगॅन टू डिपेंड मोर ऑन हंटिंग स्मॉलर ॲनिमल्स लाईक द वाईल्ड बोअर आणि मग नंतर नंतर ते मासेमारी आणि मोठ्या प्राण्यांऐवजी लहान प्राण्यांची ते शिकार करू लागले लहान प्राण्यांची शिकार करायला लागले लाईक वाईल्ड बोअर वाईल्ड बोअर म्हणजे रानडुक्कर डेअर म्हणजे हरिण माउंटन गोट म्हणजे डोंगरी शेळी शिप अशा प्राण्यांची ते शिकार करायला लागले द चेंज डाएट पॅटर्न एनेबल द ग्रुप्स ऑफ होमोसेपियन्स टू रोम टू फार अवे रिजन्स आहारामध्ये बदल झाल्यामुळे काय झालं जे बुद्धिमान मानवाचे जे ग्रुप्स होते ते दूर दूरच्या प्रदेशामध्ये काय करायला लागले रोम आर ओ ए एम रोम असा वर्ड आलेला आहे या ठिकाणी रोम म्हणजे ते भटकू लागले दूर दूरच्या प्रदेशामध्ये आहाराच्या शोधामध्ये अन्नाच्या शोधामध्ये ते भटकू लागले दे मूव्ह देअर कॅम्प्स टू डिफरंट प्लेसेस ते त्यांचे जे कॅम्प्स आहेत त्यांच्या ज्या वस्त्या आहेत तात्पुरत्या त्या वेगवेगळ्या ठिकाणी ते हलवू लागले अकॉर्डिंग टू सीझनल चेंजेस म्हणजे वातावरणामध्ये जस जसे बदल होतील तस तसे त्या आपल्या वस्त्या हलवायचे म्हणजे एखाद्या ठिकाणी पावसाळा जोरात सुरू झाला तर ज्या ठिकाणी पाऊस कमी असेल त्या ठिकाणी त्यांचा कॅम्प असायचा एखाद्या ठिकाणी खूप मोठी थंडी पडली असेल जास्त प्रमाणात थंडी असेल तर ज्या ठिकाणी थंडी नसेल त्या ठिकाणी ते स्थलांतर करायचे मग ज्या ठिकाणी ते जायचे तिथं काय करायचे ते देअर दे हार्वेस्टेड सीझनल वाईल्ड ग्रेन्स ज्या ठिकाणी जायचे ते त्या ठिकाणी जे रानामध्ये येणारे जे धान्य आहे त्या ठिकाणी त्याचे जे कापणी करायचे अँड गॅदर्ड सीझनल फ्रुट्स अँड रूट्स त्या ठिकाणी जे रूट्स असायची कंदमुळे असायची फ्रुट्स म्हणजे फळं असायची ते ते जमा करायचे दे वुड फाइंड आउट द बेस्ट सीझन फॉर फिशिंग आणि मासे कोणत्या हंगामामध्ये चांगले मिळतात ते सुद्धा त्यांनी शोधलं अँड युज नॉलेज टू देअर ऍडव्हान्टेज आणि आपल्या ज्ञानाचा ते फायदा करून घेत होते बाय ऑब्झर्वेशन दे डिस्कवर्ड द बेस्ट हंटिंग ग्राउंड आणि त्यांनी निरीक्षणाने ज्या ठिकाणी कोणत्या ठिकाणी अधिक शिकार मिळेल त्याची निरीक्षण केली आणि मग फॉर दिस रिझन दे स्टेड इन वन प्लेस फॉर अ लॉंग टाइम आणि या कारणामुळे काय करायला लागले ते एका ठिकाणी जास्त वेळ राहायला लागले कारण की त्यांना जे सीझनल फ्रुट्स आहेत ते जास्त वेळ एकाच ठिकाणी मिळत होते वाईल्ड ग्रेन सुद्धा मिळत होते शिकार सुद्धा एकाच ठिकाणी करता येत होती म्हणून ते एकाच ठिकाणी राहू लागले पहा अशा अशा प्रकारे त्यांचा कॅम्प असायचा असं अन्न शिजवायचे ते चुली करून राहण्यामध्ये ते काय करायचे पहा बोटी तयार करत होते त्या ठिकाणी है की नाही हंटिंग करत होते शिकार करताना दिसत आहेत या ठिकाणी म्हणजे त्या ठिकाणी एकाच ठिकाणी त्यांचा कॅम्प असायचा आणि मग ते बराच वेळ एका ठिकाणी राहू लागले पहा दे क्लिअर जंगल्स बाय फेलिंग ट्रीज अँड सेट अप देअर सीझनल कॅम्प त्यांनी काय केली झाडं तोडली दे क्लिअर जंगल्स म्हणजे त्यांनी जंगल तोडली झाडं पाडली आणि त्या ठिकाणी सीझनल कॅम्प तात्पुरत्या वस्त्या उभारल्या आणि त्या ठिकाणी ते राहू लागले मोकळ्या जागेमध्ये क्लिअरिंग म्हणजे मोकळ्या जागेमध्ये काय करू लागले त्या ठिकाणी ते राहू लागले आता पुढे पाहूया विलेज सेटलमेंट पुढे पाहूया विलेज सेटलमेंट आता पहा द वे ऑफ लाईफ ऑफ ह्युमन इन न्यू स्टोन एज आता पहिल्यांदा आपण ओल्ड स्टोन एज पाहिलं त्यानंतर मिडल स्टोन एज मध्ये काय झालं ते पाहतोय आता न्यू स्टोन एज मध्ये काय झालं पहा द वे ऑफ लाईफ ऑफ ह्युमन इन द न्यू स्टोन एज वॉज कम्प्लिटली डिफरंट फ्रॉम दॅट ऑफ ह्युमन इन ओल्ड स्टोन एज अँड मिडल स्टोन एज ओल्ड स्टोन एज मध्ये जसा माणूस जगत होता मिडल स्टोन एज मध्ये जसा माणूस जगत होता त्यापेक्षा खूप वेगळ्या पद्धतीने माणूस न्यू स्टोन एज म्हणजे नवीन अश्मयुगात जगू लागला ड्युरिंग दिस पिरियड या काळामध्ये कोणते बदल झाले पहा ह्युमन बिकेम प्रोड्युसर्स ऑफ फूड ग्रेन्स माणूस अन्नधान्याचा उत्पादक बनला माणूस अन्नधान्य निर्माण करू लागला द बिगिनिंग ऑफ कल्टिवेशन इज अ कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर ऑफ न्यू स्टोन एज या न्यू न्यू स्टोन एजची जी कल्चर आहे त्याचं सगळ्यात महत्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे कल्टिवेशन कल्टिवेशन म्हणजे शेतीची सुरुवात सगळ्यात महत्वाचं कोणतं वैशिष्ट्य आहे त्याचं कल्टिवेशन कल्टिवेशन म्हणजे शेतीची सुरुवात झाली 
ये खूब महत्व की गोष है न्यू स्टोनेज मधी को कल्टिवेशन शेती की सुरुआत खूब महत्व वैशिष्ट है पहा हंटिंग एंड गैदरिंग वे ऑफ लाइफ इट इज नेसेसरी टू कीप मुविंग ऑल द टाइम पहा आता पैलदा का वहां द बिगिनिंग ऑफ कल्टिफिकेशन ऑफ इज अ कैरेक्टरिस्ट ऑफ ऑफ कल्चर ऑफ न्यू स्टोनेज नवाशमीन संस्कृति मध्य कल्टिवेशन में शेती की सुरुआत ही खूब महत्व वैशिष्ट है तो अपन पहल इन दंटिंग एंड गैदरिंग वे ऑफ लाइफ इट इज नेसेसरी टू कीप मुविंग ऑल द टाइम जेवला शिकार कराएगी होती कि फलकंद गोला कराएंगे सतत अपनी जागा बदला लगे पाव एवर एग्रीकल्चर मेक्स इट पॉसिबल टू स्टोर फूड शेती मुला अन्न धान्य साठवता आल एंड यूज इट ओवर अ लॉन्गर पीरियड धान्य एकदा वा मिले धान्य जास्त कालपरता हेन्स देर इज नो नीड टू कीप मुविंग कॉन्स्टंटली सतत फिरत रहन कि अपनी जागा बदला बदल योग्य वाटू लगे नहीं कारण की तो धान्य साठवन शकत होता आता फारशा शिकारी की गरज भासत नौती तो एक राहू लगला मोर ओवर द नेचर ऑफ एग्रीकल्चरल वर्क मेड इट नेसेसरी टू स्टे इन वन प्लेस शेती मु एग्रीकल्चरल वर्क शेती काम मित्रों देर फोर पीपल एस्टैब्लिश्ड परमानंट बिजनेस सेटलमेंट एंड लिव इन देम जनरेशन आफ्टर जनरेशन मग लोक गाँव गाँव वसाहती बसवल सगले लोग एकत्र घर बनू राहू लगे पीढ़ियान पीढ़िया एकत्र राहू लगे इन द नेक्स्ट लेसन वी शैल रिव्यू द सोशल ऑर्गनाइजेशन एंड द कल्चर ऑफ दिस विलेज सेटलमेंट्स या गाँव वसाहती मध्य ऑर्गनाइजेशन कस काम कश चला गावानी जी कल्चर है ती कैसी नेक्स्ट लेसन मध्य आहोत अशा पद्धति मित्रों हा लेसन होता है एक्सरसाइज सुधा मैं तुम्हारा देना है थैंक यू